दी और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ अबाउट द अस्तित्व ऑफ सोनिया गांधी जी हाँ सोनिया गांधी का आज की तारीख पे कोई अस्तित्व नहीं है वो लेडी जो एक बार एफिडेफिट साइन करके फेमस हुई थी कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है वो सोनिया गांधी का आज की तारीख पे भारत के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है सोनिया गांधी ने जो जिसका नाम है एंटोनियो मैरियो ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं दी ओवर द किलिंग्स ऑफ टू हिंदू साधु इन पलघार इन महाराष्ट्र जी हाँ अप्रैल सिक्सटीन को पलघार इन महाराष्ट्र के अंदर दो हिंदू साधु जो जूना अखाड़ा से जुड़े हुए थे उनकी मॉब लिंचिंग द्वारा निर्दयता से डेथ हुई उनके ड्राइवर को भी इस, इस मॉब ने मार दिया और हम देखते हैं सोशल मीडिया के वीडियो के अंदर ये इंसिडेंट क्योंकि तीन चार दिन तक मेन स्ट्रीम मीडिया ये इंसिडेंट को दबाने का प्रयास किया मगर जब सोशल मीडिया का वीडियो वायरल हुआ तब मेन स्ट्रीम मीडिया को इस इंसिडेंट को चलाना पड़ा और इस इंसिडेंट के अंदर हम देखते हैं कि कैसे पलघार का कोई पुलिस वाला 70 साल के वर्षीय कल्पवृक्ष गिरी और को एक फॉरेस्ट सेफ स्पॉट के घर से बाहर लेकर आ रहा है और मॉब के सामने धकेल कर खुद को बचाने के लिए साइड में हो जा रहा है जी हां यह हो रहा था एक्चुअली इन द वीडियो एंड वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे लाठी मार कर कल वृक्ष गिरी जो सत्तर साल के बुजुर्ग साधु थे उनको मार दिया जाता है अब मैं बताती हूं अबाउट द हिपोक्रेसी ऑफ द सेक्युलर मीडिया वायर ने जो एक बहुत ज्यादा थर्ड क्लास हिंदू फोबिक आउटलेट है उसने फेब्रवरी में आर्टिकल किया था कि कैसे जूना अखाड़ा के जो साधु ने क्योंकि जूना अखाड़ा के साधु के संगठन से ये दो साधु भी जुड़े हुए थे जिनकी हत्या की गई तो उन्होंने लास्ट फेब्रवरी में जूना अखाड़ा के ऊपर एक आर्टिकल किया था कि जो जूना अखाड़ा में चार लाख से ज्यादा नागा साधु हैं कि जूना अखाड़ा ने जब एक दलित वर्ग के कन्हैया को कन्हैया प्रभु को अपना महामंडेश्वर बनाया तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको दलित वोट चाहिए था और वो ये एक ब्राह्मणिकल सेक्ट है अब ये जो ब्राह्मणिकल सेक्ट था सडनली ये दो ये दो साधु जो इस ब्राह्मणिकल सेक्ट से थे वो साधु भी नहीं थे वो हिंदू भी नहीं थे आज की तारीख में एज पर वायर क्यों क्योंकि उनको हिंदू मॉब लिंचिंग की कहानी नहीं बेचनी भारत के अंदर उनको सिर्फ मुस्लिम मॉब लिंचिंग की कहानी बेचनी है क्रिश्चियन मॉब लिंचिंग की कहानी बेचनी है लिंचिंग होती है और लिंचिंग सभी धर्मों के लोगों के साथ होती है लिंचिंग गलत है मगर आप लिंचिंग को सिर्फ माइनॉरिटी के साथ अटैच नहीं कर सकते ये मैं आपसे कहना चाहती हूं और वायर सिर्फ यही करती है वायर के एडिटर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी है यूपी सरकार ने यूपी पुलिस ने क्यों क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन जारी करी अपने न्यूज आउटलेट्स पे कि कैसे होशियारपुर विलेजेस में से मुसलमानों को भगाया जा रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस और होशियारपुर की पुलिस ने बोला था कि ये गलत इंफॉर्मेशन है अब तब वायर के एडिटर के समर्थन में आई थी फेमिनिस्ट जो अब गायब है ओवर पलघार मॉब लिंचिंग क्योंकि ये मॉब लिंचिंग हिंदू साधु उसके साथ जुड़ी हुई है अब मैं जानना चाहती हूं कि ये मॉब इकट्ठा कैसे हुआ कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय क्योंकि ये मॉब सौ लोगों से ज्यादा का था कहा जाता है कि वहां पे एक एनसीपी का लीडर था और ये जिला सीपीएम नेता कंट्रोल करता है सीपीएम ऑब्वियसली एक कम्युनिस्ट पार्टी है और एक कष्टकारी संगठन के जो लोग थे उनको अरेस्ट किया गया है अब पता चला है जो सौ लोग पुलिस ने अरेस्ट किए हैं ओवर द किलिंग ऑफ दीज टू साधु एंड देयर ड्राइवर वो कष्टकारी संगठन के लोग है और इनको बेल के लिए हेल्प कर रहे हैं शिराज बाला जो इस संगठन के हेड है ये संगठन ऑब्वियसली क्रिश्चियन मिशनरी काम करता है और हिंदुओं का धर्म धर्म परिवर्तन करता है इस जिले के अंदर साथ साथ में मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ ये देना चाहती हूं कि पुलिस वाले कौन थे जिन्होंने जानबूझ के इन दो साधु को मॉब के सामने धकेल दिया क्योंकि पुलिस को पता था कि मॉब इकट्ठा है तो पुलिस ने एडिशनल फोर्स क्यों नहीं बुलाया और ये एडिशनल फोर्स क्यों नहीं आया हथियारों के साथ मॉब को डिस्पर्स करने के लिए जानबूझ के ऐसा षडयंत्र रचा गया जहां पर ऑब्वियसली इन दो साधुओं को मारा जाए मॉब के सामने ऐसा प्रतीत होता है तो जो भी ये षडयंत्र के पीछे है आई होप उसको सजा मिले मगर सोनिया गांधी ने अभी तक इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं दी है वो सोनिया गांधी जो हर दम बै 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 करती रहती है वो सोनिया गांधी की सरकारें जो राजस्थान के अंदर लोगों को जेल में भेज देती है जब वो मोतीलाल नेहरू के ऊपर वीडियो बनाते हैं वो सोनिया गांधी ने आज कुछ नहीं बोला है अभी तक ओवर पलकार मॉब लिंचिंग क्योंकि यहां पर दो साधुओं की किलिंग हुई है अगर यहां पे पादरी और मॉल भी होते तो अभी तक चिल्ले चिखने चिल्लाने आ गई होती इन हर टूटी फूटी हिंदी
तो जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अर्नब गोस्वामी ने उसकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करी वो सोनिया गांधी जो एक बार भगवान राम के अस्तित्व पर एफिडेविट साइन कर रही थी ना होने पर एफिडेविट साइन कर रही थी आज वो सोनिया गांधी का कोई वजूद नहीं है क्योंकि सोनिया गांधी का नाम है एंटोनियो मैनियो और ये ऑब्वियसली प्रूफ के साथ शेयर किया गया है ऑन ऑल न्यूज चैनल्स एंड सोशल मीडिया आउटलेट्स एंड अर्नब को इसके लिए ऑब्वियसली प्राइज भी पे करना पड़ रहा है आई हर्ट दैट उसके ऊपर अटैक किया गया बाई कांग्रेस के गुंस एंड अर्नब हैज गॉन टू द पुलिस स्टेशन टू फाइल अ पुलिस कंप्लेन अगेंस्ट कांग्रेस तो कांग्रेस ऑब्वियसली लोगों के ऊपर अटैक करता है या उनको जेल में डाल देता है अगर कोई सच्चाई बताता है अबाउट द कांग्रेस फैमिली ट्री द फैमिली ट्री दैट स्टार्टेड विद मोतीलाल नेहरू एंड नाउ हैज राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी एट द एंड आगे जाके इनका क्या होगा मुझे नहीं पता मगर सोनिया गांधी का आज की तारीख में कोई वजूद नहीं है तो इसे मैं कहती हूं जैसी करनी वैसी भरनी जो हमारे भगवान के राम के होने के वजूद पर सवाल उठाते हैं आज उनका कोई वजूद नहीं है भारत में जय श्री राम